మాకు అత్యంత ప్రియమైన వెలుతురు అందిన వాక్యదాన్ని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి నామంలో మీకు శుభాభవనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బాధను అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు లేఖనాలని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మన ధ్యానాంశంలో భాగంగా మత్య సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయంలోనికి వెళ్దాం మత్య సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం మొదటి నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు మనం ధ్యానించబోతున్నాం ఈ మొదటి నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు మనం చూస్తే ఇది వివాహ విందు ఉపమానం అని మనకు అర్థమవుతుంది ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో చిట్ట చివరి భాగంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావ రెండు ఉపమానాలు చెప్పారు నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం ఆ రెండు ఉపమానాల తర్వాత మరొక ఉపమానాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభావ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ రెండు ఉపమానాలు ఇద్దరు కుమారుల ఉపమానం ఒకటి దాంతోపాటు ఆ ద్రాక్ష తోటలో పనిచేసిన ఆ చెడ్డదాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దుర్మార్గులైన ద్రాక్ష తోట పని వారి గురించి యేసు ప్రభావ ఒక ఉపమానాన్ని నిన్నట చెప్పారు ఈరోజు మరొక ఉపమానాన్ని వారికి చెప్తా ఉన్నాడు ఆ ఉపమానం పేరు ఆ వివాహ విందు ఉపమానం చూడండి మొదటి వచ్చిన చూస్తే యేసు వారికి ఉత్తరం ఇచ్చచ్చు వారు వంటి ఇక్కడ పైన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయ నలభై ఐదు వచ్చినా మనం చూస్తాం ప్రధాన యాజకులు పరిశైలు యేసు వారికి ఉత్తరం ఇచ్చచ్చు తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లా నేను పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పెండ్లు విందు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది పరలోక రాజ్యం సంబంధమైన ఉపమానం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు పరలోక రాజ్యాన్ని దేంతో పోలుస్తున్నాడు అంటే ఒక రాజుతో పోలుస్తున్నాడు ఆ రాజు ఏం చేస్తున్నాడంటే కుమారుని పెండ్లు విందు చేస్తున్న రాజు ఆ రాజుగారికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు తన కుమారుడికి పెండ్లి ఆ పెండ్లు విందు చేసే రాజును పోలి ఉంది అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు మూడవ వచ్చిన చూస్తే ఆ పెండ్లు విందుకు పిలవబడిన వారిని రప్పించటకు అతడు తన దాసులను పంపినప్పుడు వారు రానోలకపోయేది కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరిచి ఉన్నాను ఎద్దులను క్రొవ్విన పశువులను వధించబడినవి అంతయు సిద్ధంగా ఉన్నది పెండ్లు విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుడని వేరే దాసులను పంపాను కానీ ఐదవ వచనంలో వారు లక్ష్యం చేయక ఒకడు తన పొలమునకును మరి ఒకడు ఒక తన వర్తకమునకును తక్కిన వారు అతని దాసులను పట్టుకొని అవమానపరిచి చంపిరి ఇదండి ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే ఈ చెప్పే ఉపమానంలో పరలోక రాజ్యం అనేది తన కుమారుడి పెండ్లు విందుకు పిలువబడిన ఆ పెండ్లు విందు చేసి ఒక రాజును పోలి ఉందని చెప్పాడు ఆ రాజు అంట తన కుమారుడి పెండ్లు విందుకి అనేక మందిని ముందుగానే ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాడు అనేక మందిని పెండ్లు విందుకు ఆహ్వానించి ఆహ్వాన పత్రికలు ఇన్విటేషన్స్ పంపించాడు పంపించేస్తే విందు సమయం దగ్గర పడుతుంది ఆ విందు సమయం అంటే ఈ ఉపమానం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే వివాహ విందు ఉపమానం ద్వారా ఇష్టులైన ఇస్రాయేలీలను పక్కన పెట్టి అన్యులను భోజనం బల్ల దగ్గర అతిథులుగా సత్కరించినట్లు వాళ్ళతో చెప్పాడు ఎవరైతే ఏర్పరచబడ్డారో పిలువబడిన వారు అనేకులు కానీ ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అనేక మందిని పిలిచాడు కొంతమంది రిజెక్ట్ చేశారు ఆ రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు వదిలేశాడు కానీ కొంతమందిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఎవరైతే యోగులు అని అనుకున్నారో వాళ్ళని దేవుడు పక్కన పెట్టాడు వాళ్ళ గర్వాన్ని బట్టి ఎవరైతే మేము అయోగ్యులు అన్యులైన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తన భోజన బల దగ్గర అతిథులుగా దేవుడు సత్కరించాడు ఇక్కడ మనం చూస్తే నాలుగో వచనాన్ని మనం దగ్గర పెట్టుకుంటే నాలుగో వచనాన్ని రెండు రకాల ఆహ్వానాలు రెండు రకాల దశలు కనపడతా ఉన్నాయి నాలుగో వచనంలో ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరచున్నాను అని చెప్పాడు మూడో వచనంలో చూస్తే అతడు తన దాసులను పంపితే వాళ్ళు రాలేదు మూడో వచనంలో అంటే రెండు దశలు ఉన్నాయి మూడో వచనంలో ఒక దశ నాలుగో వచనంలో ఒక దశ మూడో వచనంలో ఉన్న ఆహ్వాన దశ ఏంటంటే పెండ్లు విందుకు చాలా ముందుగానే తన సేవకుల ద్వారా వ్యక్తిగతంగా పంపిన ఆహ్వానం దీన్ని వాళ్ళు నిర్లక్ష్యంగా తిరస్కరించారు పెండ్లు విందు చాలా సమయం ఉంది కానీ వ్యక్తిగతంగా తన సేవకుల్ని ముందుగానే పంపించాడు పెండ్లు విందుకు రండని అంటే ఈ రాజుగారు ఎవరికైతే ఆహ్వానించాడో ఆ ఆహ్వానింపబడిన వారి పట్ల ఎంత శ్రద్ధ కనపరుస్తున్నాడో గమనించాలి మనం వారిని ఎంతగా ఇష్టపడుతున్నారో వారిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి వారిని ప్రేమించి వారిని ఇష్టపడి వారిని ఆహ్వానానికి ఆ పెండ్లు విందుకు ఆహ్వానించి తన సేవకుల్ని పంపించాడు చాలా ముందుగా పంపించాడు ఇది మొదటి దశ అయిన వాళ్ళు రాలేదు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు తిరస్కరించి ఆహ్వానాన్ని ఎవరి పనిలో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు రెండవ దశకు వెళ్ళిపోతే ఆహ్వాన దశ నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తాం ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరిచున్నాను ఎద్దులు కొవ్విన పశువులు ఇవన్నీ వధించబడ్డాయి మీరు త్వరగా రండి అని మరొక దశ కనపడుతుంది అంటే విందు సిద్ధంగా ఉంది రండి అన్న ఆహ్వానం దీన్ని కూడా కొందరు తిరస్కరించారు కొందరు పొలం పనులు పెట్టుకున్నారు కొందరు వ్యాపారాలలో బిజీ అయిపోయారు మరికొంతమంది తన దాసుల్ని కొట్టారు తిరస్కరించారు కొంతమందిని అయితే చంపేసేసారు ఇది అక్కడ జరిగిన సంఘటన వాస్తవానికి రాజు మాట అందరు వినాలి రాజ్యంలో 
రాజు ఏదైనా ఆహ్వానం పంపినప్పుడు ఏదైనా శాసనం చేసినప్పుడు ఆహ్వానానికి వాళ్ళు లోబడాలి శాసనానికి కూడా వాళ్ళు లోబడాలి కానీ ఇక్కడ రాజుని రాజు యొక్క ఆహ్వానాన్ని పిలువబడిన అనేకులు తిరస్కరిస్తున్నారు ఎవరు ఆయన మాట వింటలేదు తన మాటకు విధేయత చూపించాలి తన మాటకు లోబడాలి లేకపోతే రాజుకి కోపం వస్తుంది ఏ పనైనా ఆయన చేయగలడు అవసరం అయితే చంపేపిస్తాడు తన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి రావాల్సిన ప్రజలు ఏం చేశారంటే ఆహ్వానాన్ని పక్కన పెట్టారు ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు ఎవరి వ్యాపారాలలో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు పెండ్లి చాలా రోజులు ఉండగానే అనగానే ముందుగానే వ్యక్తిగతంగా తన సేవకులను పంపించి ఆహ్వానిస్తున్నాడు అంటే ఎంత శ్రద్ధ వారి మీద కనపరుస్తున్నాడు రాజుగారు ఆ రోజు రాలేదు తిరస్కరించారు పెండ్లి రోజన్నా వస్తారేమో అని ఆశపడ్డాడు పెండ్లి గడ్డలు సమయ దగ్గర పడతా ఉన్నాయి రావట్లేదు విందు సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు వంటలన్నీ చేసి పెట్టాడు క్రువ్వుని దూడలు ఎద్దులు పశువులు అన్నిటి వదించి ఆ వంటశాల అంతా వంటక వంటకాలన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకొని భోజనపు బాలలు లేపించి మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే పిలవబడిన ఎవరూ రావట్లేదు మళ్ళీ తన దాసులు పంపించాడు ఇదిగో విందు సిద్ధంగా ఉంది రాజుగారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారని వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆహ్వానం పంపించి వాళ్ళని రమ్మనని అంటే వాళ్ళు మేము రాము అని వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ వ్యాపారంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది తిరస్కరించారు కొంతమంది వాళ్ళ దాసుల్ని కొట్టి చంపేసేసారు ఇప్పుడు ఏడవ వర్షంలోకి వెళ్దాం కాబట్టి రాజు కోపడి తన దండలను పంపి ఆ నరహంతకులను సంహరించి వారి పట్టణము తగులు పెట్టించను ఇప్పుడు రాజుగారి కోపం వచ్చింది తన సేనలను పంపించాడు తన సైనికులు పంపించాడు ఇదిగో నా దాసుల్ని కొట్టి చంపిన నరహంతకులు నా ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించిన అవిధేయులు వాళ్ళని అందరినీ మీరు చంపేసేసేయండి అని ఆజ్ఞ జారీ చేస్తే ఆ రాజుగారి సైన్యాలు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరినీ సంహరించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం రాజు చేసిన ఎంత న్యాయమో చూడండి రాజు ఆజ్ఞను తిరస్కరించి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి పక్కన పెట్టి ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించి పక్కన పెట్టి ఆహ్వానాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించకుండా గర్వంతో హృదయాన్ని నింపుకొని రాజు ఆజ్ఞను వాళ్ళు తిరస్కరించి ఆహ్వానాన్ని పక్కన పెట్టిన వాళ్ళు ఎంతగా తన దాసులు చంపేశారు తిరస్కరించారు ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి రాజు కోపం మనకు కనపడింది పదకొండు నుంచి పదమూడు వచనాలు మనం చూస్తే ఇప్పుడు పదో వచనంలో రాజుగారు ఎనిమిదవ వచనంలో ఒక మాట చెప్తున్నాడు అప్పుడు అతడు పెండ్లి విందు సిద్ధంగా ఉన్నది కానీ పిలవబడిన వారు పాత్రులు కారు రాజుగారు సెలవిస్తున్నారు ఇదిగో పెండ్లి విందు రెడీగా ఉంది వంటకాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి భోజన బలాలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి కానీ పిలవబడిన వారు పాత్రులు కారు ఎవరినైతే పిలుప పిలవబడిన వారు ఉన్నారో ఎవరినైతే ఆ రాజుగారు పిలిచారో వారు అర్హులుగా కనపడలేదు వారు పాత్రులుగా లేరు కాబట్టి ఏం చేయాలంటే తొమ్మిదో వచనంలో గనుక రాజమార్గంలోకి పోయి మీకు కనబడి వారిని అందరినీ పెండ్లు విందుకు పిలువుడని తన దాసులతో చెప్పాను ఆ దాసులు రాజమార్గంలోకి పోయి చెడ్డవారినేమి మంచివారినేమి తనకు కనబడిన వారిని అందరినీ పోగు చేసిరి గనుక విందుకు వచ్చిన వారు తా పెండ్లు శాల నిండెను ఇదండి ఎవరినైతే పిలిచాడో వాళ్ళు దానికి పాత్రులుగా లేరు ఆహ్వానాన్ని వాళ్ళు తిరస్కరించారు ఆ పిలుపును వాళ్ళు లక్ష్య పెట్టలేదు కావాలని హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఆ రాజు వాళ్ళని చంపేపించాడు ఇప్పుడు రాజు అన్నాడు ఇదిగో వంటలు రెడీగా ఉన్నాయి మీరు రాజమార్గంలోకి పొండి అందరికీ మీరు ఈ వార్తను పాస్ చేయండి వారి మంచివారేమి చెడ్డవారేమి వేసులేమి ఎవరైనా సరే అందరికీ మీరు ఈ వార్త చెప్పండి ఇదిగో రాజుగారు తన పెండ్లు విందుకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు మీరు ఆహ్వానాన్ని తీసుకొని ఇక్కడికి రండి అని వాళ్ళకి మీరు ఈ వార్త చెప్పండి కాబట్టి ఎవరు వస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ మీరు తీసుకొని రండి అని చెప్పారు వీళ్ళు ఆ వీధిలోకి పోయి రాజు వీధిలోకి పోయి ఈ వార్త చెప్పినప్పుడు చెడ్డవారేమి మంచివారేమి తమ కనపడిన వారు అందరినీ పోగు చేశారు కనుక ఆ వచ్చిన వారితో ఆ పెండ్లి శాలంతా ఆ విందు శాలంతా కూడా నిండిపోయినట్టుగా మనకు కనపెడుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఉపమానం యొక్క వివరణ ఏంటి పదకొండవ వచ్చినా చూస్తే రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చాడు అక్కడ విందు శాలకి అందరూ వచ్చారు ఆ విందుని తింటా ఉన్నారు రాజుగారు చూసి చాలా సంతోషపడ్డాడు వాళ్ళందరూ చక్కగా భుజిస్తూ ఉంటే అయితే పదకొండవ వచ్చినలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అక్కడ అక్కడ పెండ్లి వస్త్రం ధరించుకొనని ఒకని చూసి స్నేహితుడా పెండ్లి వస్త్రం లేక ఇక్కడికి ఎలాగూ వచ్చింది మాట్లాడుతున్నాడు పెండ్లి వస్త్రాలు అందరూ ధరించుకొని ఉన్నారు కానీ ఒక వ్యక్తికి మాత్రం పెండ్లి వస్త్రం లేదు రాజుగారు అడుగుతున్నాడు స్నేహితుడా పెండ్లి వస్త్రం లేకుండా అసలు విందుకు ఎలా వచ్చావు ఎక్కడి వరకు ఎలా వచ్చావు నువ్వు ఎక్కడి వరకు వస్తే నువ్వు పెండ్లి వస్త్రాన్ని ధరించుకోవాలి కదా నువ్వు ఎందుకని ధరించుకోలేదు ఇక్కడికి ఎలాగ వచ్చావు అని అడిగితే అతను సమాధానం చెప్పాల్సింది పోయి వాడు మౌని అయి ఉన్నాడు సైలెంట్గా కూర్చున్నాడు అప్పుడు రాజుగారు మళ్ళీ కోపం వచ్చింది పదమూడు వచ్చిన అంటాడు అంతటి రాజు వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకట్లోనికి త్రోసి వేయడి అక్కడ ఏర్పురు పండ్లు కొరుకుంటాయి ఉండనని పరిచారకులతో చెప్పాను కాగా పిలవబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే
ఆ రాజుతో పోలుస్తూ ఉన్నాడు ఆ రాజు అనేక మందిని పిలిచాడు ఆహ్వానాన్ని ముందుగానే పంపాడు కానీ పిలవబాడిన వారు అందరూ ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించారు అవిధేయులైపోయారు పెండ్లు ముందుకు రాలేదు ఎవరి పనులలో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు రాజాజ్ఞను తిరస్కరించి ఆహ్వానాన్ని పక్కన పెట్టారు కాబట్టి రాజు కోపం వచ్చింది తన దాసులు కూడా చంపేశారు కాబట్టి వెంటనే రౌద్రుడు అయిపోయి తన సైన్యాలు పంపించి వాళ్ళందరినీ చంపేపించాడు ఇప్పుడు విందు రెడీగా ఉంది మీరు రాజమార్గంలోకి పోయి మీ కనపడిన వారు అందరికీ వార్త చెప్పండి రాజుగారు తన కుమారుడు పెళ్లి విందుకు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నాడు అని ఎవరు వస్తారు అనుకుంటే వాళ్ళందరూ మీరు ఇక్కడ తీసుకుని రండి అని చెప్పాడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ పెండ్లు వస్త్రాలు ధరించుకుని భోజనం చేస్తున్నారు కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం పెండ్లు వస్త్రాలు లేకుండా కూర్చున్నాడు రాజు ఆ వ్యక్తిని చూసి స్నేహితుడ ఈ వస్త్రం లేకుండా నువ్వు ఎలా విందుకు వచ్చావని అడిగితే అతడు మౌనంగా ఉన్నాడు ఏ మాట ఏ సమాధానం చెప్పలేదు రాజు కోపం వచ్చి ఇతన్ని మీరు నరకానికి పంపించేయండి ఇతను మీరు శిక్షించండి పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపడి చేకట్లోని త్రోసి వేయండి అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుక్కుంటే ఉండినని పరిచారకులతో చెప్పి ఒక మాట అన్నాడు పిలవబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు మీరు కొంతమంది అనేక మందిని పిలిపించాను ఎవరు రాలేదు కానీ ఏర్పాటు చేసుకుంది మిమ్మల్ని మీరెంతో ధన్యులు అని ఆ రాజుగారు వాళ్ళతో చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం ఈ ఉపమానం యొక్క వివరణ కనుక మనం చూస్తే జాగ్రత్తగా రాజు ఎవరు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడంటే దేవునికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు కుమారుడు పెండ్లు కుమారుడు ఎవరు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడంటే ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారికి సాదృశ్యంగా కనపడుతూ ఉన్నాడు వివాహ విందు దేన్ని తెలియజేస్తుందంటే పరలోక రాజ్యంలో ఉండే సంతోషాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది రాజు దేవుడికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు పెండ్లు కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు వివాహ విందు పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న ఆనందానికి సాదృశ్యంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ఉపమానం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశాన్ని కనుక మనం గమనిస్తూ ఉంటే అవిధేయ ఇస్రాయేలీలను త్రోసిపుచ్చిబడ్డారు ఎన్నికైన వారు అనబడిన ఇస్రాయేలీలు తిరస్కరించారు సువార్త అన్యుల యొక్కకు వెళ్ళిపోయింది ఈ ఉపమానాన్ని మనం చూస్తే ఎవరినైతే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో ఏ జనాంగాన్ని ఏ ప్రజనైతే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో వాళ్ళు దేవుణ్ణి తిరస్కరించారు దేవుని ఆహ్వానాన్ని వాళ్ళు పక్కన పెట్టారు దేవుని వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో నుంచి పక్కన పెట్టారు కాబట్టి ఎవరైతే తిరస్కరించారో వాళ్ళని దేవుడు పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు పిలువబడిన వారు అనేకులు కానీ వాళ్ళు రాలేదు వాళ్ళని దేవుడు సంహరించాడు పనిష్మెంట్కి అప్పగించాడు దేవుడు తన ప్రియకుమారుని యొక్క విందు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పెండ్లు విందుకు అందరినీ పిలుస్తున్నాడు అందరూ రక్షించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అందరూ ఏ వ్యక్తి నశించిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు అందరూ నశించబడాలి ఎందుకంటే అందరూ పాపం చేశారు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పోగొట్టుకున్నారు నేను పరిశుద్ధుడిని నేను నీతిమంతుని ఎవరు ధైర్యంగా చెప్పలేరు ఎందుకనంటే నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడని లేఖను సెలవిస్తూ ఉంది నేను మంచి వంశంలో పుట్టాను కాబట్టి మంచి వ్యక్తిని అవ్వట్లేదు నేను నా తల్లిదండ్రులు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి నేను మంచి వ్యక్తిని అవ్వట్లేదు అసలు నేను నా స్వభావంలోనే పాపం ఉంది నా యొక్క తలంపులోనే పాపం ఉంది నా హృదయం అంతా పాపం ఉంది నా ఆత్మే దేవునికి దూరం అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఏ నీతి కార్యాలు చేసినా మంచివాడిని అవను నేను దేవుని మీద ఆధారపడాల్సిందే తన కుమారుడి ద్వారా నేను రక్షించబడాల్సిందే అందుకోసమే దేవుడు తన ప్రియ కుమారుడి యొక్క విందుకు అందరిని పిలుస్తున్నాడు మీరందరికీ ఇదిగో అనేక మందికి సువార్త చెప్పాడు ఇస్రాయేల్ దగ్గర తన ప్రియ కుమారుడిని పంపించాడు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అంగీకరించక మెస్సయ్యగా వాళ్ళు అంగీకరించక తిరస్కరించి సిలివేసి చంపేసేశారు తిరస్కరించారు అందుకోసమే ఈ సువార్త ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది పేతురు అన్యులకి మొదట సువార్త చెప్పాల కానీ ఎప్పుడైతే తనకు ఆ దర్శనం కనపడింది అపోస్తు గారిని పదో అధ్యాయంలో ఆ దర్శనం కనపడ్డప్పుడు ఆకాశం నుంచి ఆ వస్త్రంలో కొన్ని జంతువులు పక్షులు దేవుడు తిరస్కరించి అపిత్రపరిచని దిగటం వాటిని చంపుకొని తినమన్నప్పుడు పేతురు ఇవి అపిత్రమైన నేను తినను అని చెప్పినప్పుడు దేవుడు పవిత్రపరిచిన వాటిని నువ్వు ఎందుకు తినవు అని దేవుడు వాయిస్తూ అక్కడ మాట్లాడితే పేతురు ఈ ఉప ఈ దర్శనం యొక్క భావం ఏంటో అని తనలో తను ఆలోచించుకుంటా ఉంటే అప్పుడు తనకు అర్థమైంది యూదులకు మాత్రమే కాదు అన్యులకు కూడా అయిన దేవుడే ఏ భేదం లేదు అన్యులు కూడా రక్షించబడాలి అన్యులు కూడా ఆ దేవుడు అన్యులు రక్షించబడాలని కోరుకుంటున్నాడని తనకు అర్థమయ్యి అప్పటి నుంచి అన్యులకు సువార్త చెప్పడం ప్రారంభించాడు మొదటగా వీళ్ళు తిరస్కరించారు యూదులు ఇస్రాయేల్ తిరస్కరించారు అప్పుడు సువార్త అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది మీరు చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడు అధ్యాయంలో నలభై ఐదు నలభై ఆరు వచనాలు మరియు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూస్తే అన్యుల రక్షణ సువార్త దగ్గరికి ఏ విధంగా వెళ్ళింది అన్యులు ఏ విధంగా రక్షించబడ్డారు ఎన్నికైన వారు అనబడిన ఇస్రాయేలు తిరస్కరించారు ఎన్నిక లేని వారు అనబడిన అన్యులు వారికి సువార్త అందిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళ సువార్తను అంగీకరించి ఈ పెండ్లు విందుకు అర్హులుగా చేపడ్డారు అంటే ఎవరినైతే దేవుడు పిలిచాడో వాడు అర్హులు అనర్హులు అయిప
పెండ్లి వస్త్రం ధరించిన వ్యక్తి తాను పరలోక రాజ్యాన్ని సిద్ధంగా ఉన్నానని అనుకున్నాడు కానీ ప్రభు అయినా యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుని నీతి వస్త్రాన్ని ఎన్నడూ ధరించలేదు రెండో కొరింత రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే అక్కడ వచ్చిన ఈ విషయం మనకు అర్థమవుతుంది రెండో కొరింతలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన లాస్ట్ వచ్చిన ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుణ్ణి తగినట్లు పాప మెరుగున ఆయనను మన కోసం పాపంగా చేసాను మనం దేవుని నీతి అవ్వాలని కానీ ఈ నీతి వస్త్రాన్ని ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ ధరించుకోలేదు రక్షణ వస్త్రాన్ని ధరించుకోలేదు నేను పరిశుద్ధుండలే అని అనుకున్నాడు నేను యేసుక్రీస్తుని కలిగి ఉన్నానులే అనుకున్నాడులే కానీ వాస్తవంగా అతను క్రీస్తుని కలిగి లేడు కాబట్టి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు స్నేహితుడా నీకు పెండ్లి వస్త్రం ఏది నీ నీతి వస్త్రం ఏది నువ్వు క్రీస్తు లేకుండా ఇక్కడికి ఎట్లా వచ్చావు అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో క్రీస్తు లేడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తిలో దేవుని నీతి లేదు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి అంటా మౌనంగా ఉండిపోయాడు మాటలు రాకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు పెండ్లి వస్త్రం లేకుండా వచ్చిన అతిథులకు పెండ్లి వస్త్రం ఇవ్వటం ఆ రోజులు ఆచారం అని రైరి అనే బైబుల్ పండితులు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎవరన్నా పెండ్లి వస్త్రాలు లేకుండా ఉంటే యూదుల్లో ఆ విందుకు వచ్చినప్పుడు అంట పెండ్లి వస్త్రాలు ఈ పెండ్లి ఇంటి వారే ఇస్తారు అట్లా ఇవ్వటం ఆ యూదుల యొక్క ఆచారం అని రైరి అనే పండితుడు వివరించాడు అంటే ఆ వ్యక్తి తనకున్న అవకాశాన్ని కావాలనే ఉపయోగించుకోలేదు పెండ్లి వస్త్రం అడిగితే ఇస్తారు కానీ ఇటువంటి ఉన్నతమైన అవకాశాన్ని ఆ వ్యక్తి కావాలనే ఉపయోగించుకోలేదు కాబట్టి తన నిర్లక్ష్యాన్ని ఇక్కడ కనపరుస్తూ ఉన్నాడు తన నిర్లక్ష్యం కనపడుతూ ఉంది చాలామంది ఈ రోజులు అనుకుంటారు ఏసుక్రీస్తు నాకు పనేంటి ఏసుక్రీస్తుతో పని లేకుండానే నేను పర్లో రాజు వెళ్ళిపోతాను నేను నా దగ్గర ఇంత డబ్బు ఉంది నా దగ్గర ఇంత పవర్ ఉంది నా దగ్గర ఇంత మంచి ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి అని వాళ్ళకున్న ధనాన్ని బట్టి వాళ్ళకున్న బలాన్ని బట్టి వాళ్ళకున్న బలగాన్ని బట్టి వాళ్ళకున్న సిరి సంపదను బట్టి వాళ్ళకున్న ఉన్నతమైన స్థానాలను బట్టి అత్యపడుతున్నారు గర్వపడుతున్నారు నేను ఇన్ని మంచి కార్యాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను పరలోకం వెళ్తాను అనుకుంటే పొరపాటే నేను ఇన్ని నీతి కార్యాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి పరలోకం వెళ్తున్నాను అనుకుంటే పొరపాటే నేను ఇంత దేవుని సేవ చేస్తున్నాను కాబట్టి పరలోకం వెళ్తాను అనుకుంటే పొరపాటే నువ్వు చేస్తున్న సేవ నేను పరలోకం తీసుకెళ్దు నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థన నేను పరలోకం తీసుకెళ్దు నువ్వు చేస్తున్న ఏ నీతి క్రియలు ఏ ధర్మ కార్యాలు నేను పరలోకం తీసుకెళ్ళవు ఒక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారానే మనం రక్షించబడతాం ఆయన అన్నాడు నేనే సత్యాన్ని జీవాన్ని మార్గాన్ని నా ద్వారా తప్ప తండ్రి దగ్గరికి మీరు ఎవరు వెళ్ళలేరు గొర్రెలు పోవు ద్వారా నేనే నేను జీవ మార్గంగా మీ దగ్గరకు వచ్చాను కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లేకుండా ఆయన ఇచ్చే నీతిని మనం ధరింపజేసుకోకుండా దేవుడు కల్వర్ శిలులో నా అవినీతిని ఆయన తీసుకున్నాడు తన పరిశుద్ధమైన నీతిని నాకు ఇచ్చాడు ఆ నీతిని నేను ధరించుకోకపోతే పాప మెరుగున ఆయనను దేవుడు పాపంగా ఎందుకు చేశారంటే తన నీతిని మనకు ఇవ్వడానికి తన నీతిని నాకు ఇచ్చి దేవుడే నీతి మంత్రాన్ని నా ఎడల నిరూపించుకుంటున్నాడు నా ఆధిక్యత ఏమి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ పెండ్లి వస్త్రం ధరించుకుని నీ వ్యక్తిని మనం కనుక చూస్తే తన నిర్లక్ష్యం మనకు కనపడుతుంది కావాలనే ఆ వస్త్రాన్ని అతను రిజెక్ట్ చేశాడు తను అనుకున్నాడు యేసుక్రీస్తో పని లేకుండానే నేను పరలోక రాజ్యం వెళ్తాను అనుకున్నాడు తనే కాదు ఎవరైనా సరే యేసుక్రీస్తుని ఎవరైతే తిరస్కరిస్తున్నారో యేసుక్రీస్తుని ఎవరైతే అంగీకరించట్లేదో ఎవరైతే సిలువు కార్యాన్ని విశ్వసించట్లేదో వారు పరలోక రాజ్యానికి అనర్హులు సిలువును గురించిన వార్త నశించున్న వారికి విరుతంగా కనపడుతుంది కానీ రక్షించబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి అనే లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకని సిలువును గురించిన వార్త నశించున్న వారికి విరుతంగా కనపడుతుందంటే వాళ్ళు నశించిపోతున్నారు వాళ్ళకి అది అజ్ఞానం అయిపోయింది వాళ్ళ మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనం యుగ దేవ యుగ సంబంధ దేవత కలుగు చేశాడు కాబట్టి వాళ్ళు సిలువు కార్యాన్ని చూడలేకపోతున్నారు ఉదయంలో వాళ్ళు గర్వించారు వాళ్ళ గర్వాన్ని బట్టి దేవుడు నాకు అక్కర్లేదు అన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళని అనర్హులుగా ప్రకటించాడు ఎవరైతే యోగ్యులమని అనుకున్నారో వాళ్ళు పక్కన పట్టబట్టారు ఎవరైతే మేము అయోగ్యులమని వాళ్ళని వాళ్ళు తగ్గించుకొని రాజు యొక్క ఆజ్ఞలకు వాళ్ళు లోబడి అప్పటికప్పుడే ఇన్విటేషన్ వచ్చింది అయినా సరే వాళ్ళు మాకు ఎందుకని ముందుగానే చెప్పలేదు అని కొనుక్కోకుండా వెంటనే వాళ్ళు ఆ మాటకు విధేతి చూపించి ఆ పెండ్లి విందులో వాళ్ళు పాల్గొన్నారు దేవుని వాక్యం ఉంటున్న ప్రియ దేవుని జనాంగమా ఈ రోజులు అనేక చోట్లకు దేవుని వార్త వెళ్ళిపోతుంది భూ దిగాంతాల మట్టుకు తన వార్తను దేవుడు వెదజల్తూ ఉన్నాడు రకరకాల పరిస్థితుల ద్వారా తన సేవకుల ద్వారా దైవజనుల ద్వారా టీవీ మీడియాల ద్వారా సోషల్ మీడియాల ద్వారా అనేక మందికి దేవుడు తన సువార్తను ఏదో ఒక విధంగా వెదజల్తూనే ఉన్నాడు అనేక మంది మిషనరీస్ నర్మాంస భక్షుల దగ్గర వెళ్తున్నారు అడుగు జాతుల్లో ఉన్న సంచార జాతుల దగ్గర వెళ్ళిపోతున్నారు నిమ్మన జాతుల దగ్గర వెళ్ళిపోతున్నారు అన్ని జాతుల దగ్గర అన్ని ప్రాంతాలకి సువార్త వెదజల్తా ఉన్నాడు ఈ మాటను ఈ
కావాలనే కొంతమంది తిరస్కరిస్తున్నారు రక్షణ సువార్తను కులాన్ని బట్టో మతాన్ని బట్టో ఇతను ఈ దేవుడు ఫారెన్ దేవుడను విదేశీకి సంబంధమైన దేవుడను దేవుడు విదేశీలకు ఒకడు స్వదేశీలకు ఒక దేవుడు ఉండడు ఒక్కొక్క కులానికి ఒక్కొక్క దేవుడు ఉండడు ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క దేవుడు ఉండడు దేవుడు ఒక్కడే దేవుళ్ళు ఉండరు దేవుడు ఒక్కడే నా తండ్రి ఒక్కడే నాకు తండ్రులు ఉండరు నాకు తండ్రి ఒక్కడే అలాగే దేవుడు కూడా ఒక్కడే నన్ను కలుగు చేసిన వాడు నా సృష్టికర్త ఒక్కడే నా సృష్టికర్తలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారంటే వ్యభిచారులైపోతాను కాబట్టి దేవుళ్ళు ప్రాంతానికి ఒక దేవుడు రాష్ట్రానికి ఒక దేవుడు జిల్లాకు ఒక దేవుడు దేశానికి ఒక దేవుడు వేరే దేశానికి ఇంకొక దేవుడు ఉండడు వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి కూడా ఒక్కడే ఆయన యేసు క్రీస్తు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనం దేవుని నీతిని ధరింపజేసుకుంటున్నాం ఆ యేసు క్రీస్తు ద్వారానే ఆ పెండ్లి విందులో మనం ప్రవేశించగలుగుతున్నాం ఎవరైతే నాకున్న దీన్ని బట్టి నేను పెండ్లి విందుకు వెళ్తున్నాను అనుకుంటే పొరపాటే యేసు క్రీస్తు ద్వారా తప్ప ఎవరు కూడా దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవ్వలేరు అనేది మనం గమనించాలి కాబట్టి పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించే హక్కు విషయమై అతన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆ రాజుగారు అడిగారు అయ్యా నీకు పెండ్లి వస్త్రం లేదు కదా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు అని ఆ వ్యక్తిని అడిగాడు అంటే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించే హక్కు విషయమై అతను ప్రశ్నించినప్పుడు అతనితో క్రీస్తు లేడు కనుక మాట్లాడలేక మౌనంగా ఉన్నాడు రోమిలి క్రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినని మనం చూస్తే ఒక విషయం మనకి అర్థమవుతుంది రోమిలి క్రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రతి నోరు మూయబడినట్లు సర్వలోకము దేవుని శిక్షకు పాత్రమగినట్లు ధర్మశాస్త్రం చెప్పుచున్న వాటన్నిటినీ ధర్మశాస్త్రం మీకు లోనైన వారితో చెప్పుచున్నదని ఎరుగుదుము ప్రతి నోరు మూయబడినట్లు సర్వలోకము దేవుని శిక్షకు పాత్రమగినట్లు ఎవరైతే క్రీస్తులు అంగీకరించట్లేదో వాళ్ళు మౌనంగా ఉన్నారు కాబట్టి పెండ్లి వస్త్రం లేని వ్యక్తిలో క్రీస్తు లేడు కాబట్టి అతడు మౌనంగా ఉండిపోయాడు కాబట్టి ఏ నామంలో రక్షణ లేదు ఒక యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామంలో తప్ప నామం ద్వారా మనం రక్షించబడం ఒక యేసు ప్రభు వారి నామం ద్వారా ఎవరిలో రక్షణ లేదు ఒక యేసు ప్రభు వారిలో తప్ప అనేది మనం గమనించుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ జెన్నింగ్స్ అనే మరొక బైబుల్ పండితుడు ఏమంటాడంటే పెండ్లి విందును ఆనందించడానికి అందరూ పిలువబడ్డారు కానీ ఆ విందులో ప్రవేశించడానికి అర్హమైన దుస్తులను ఆ విందు యజమాని తాను ఆహ్వానించిన వారందరికీ ఇవ్వగలడని మాత్రం అందరూ నమ్మలేకపోయారు పెండ్లి విందును పాల్గొని ఆనందించాలని అందరూ పిలువబడ్డారు కానీ ఆ పెండ్లి విందుకు అర్హమైన ఆ వస్త్రం ఏదైతే ఉందో ఆ వస్త్రాన్ని ఆ పెండ్లి ఇంటి యజమాని ఇస్తాడని మాత్రం అందరూ నమ్మలేకపోయారు ఎవరైతే నమ్మారో వారు వచ్చారు కానీ రాకుండా తిరస్కరించబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ తిరస్కరించి నిర్లక్ష్యాన్ని వహించిన వాళ్ళు దేవుని శిక్షకు పాత్రలుగా మిగిలిపోయారు ఈ రోజులు అనేక మందికి ఆ దేవుని సువార్త వినిపింపబడుతున్నప్పటికీ వారు కావాలనే నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు ఇక్కడ చూస్తే అనేక మందిని పిలిచాడు ఆ ఇంటి ఆ దాసులు వెళ్ళారు కొంతమంది నాకు పని ఉంది నా పొలంలో పని ఉందని వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది నాకు వ్యాపారంలో పని ఉందని వెళ్ళిపోయారు మరికొంతమంది ఇంకేదో సాకులు చెప్పారు ఈ రోజుల్లో సాకులు చెప్పే వ్యక్తులు ఎక్కువైపోయారు ప్రార్థన గ్రమ్మన్న దేవుని నమ్ముకోమన్నా సాకులు చెప్తున్నారు బిజీ అండి నాకు టైం ఎక్కడది అంటున్నారు నేను నా ఉద్యోగానికి నా సమయం అంతా సరిపోతుందండి ప్రార్థన నాకు సమయం ఎక్కడది ఇంకా చాలా టైం ఉందిలే ఇంకా ఈ చిన్న వయసులో ఇరవై సంవత్సరాల అప్పుడైనా ముప్పై సంవత్సరాల అప్పుడైనా అరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత చూద్దాంలే గవర్నమెంట్ నన్ను జాబులో నుంచి తీసేసి రిజర్వ్ రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత చూద్దాంలే వాకింగ్ సెలవుస్తుంది సమయం లేదు నేడే నీ రక్షణ దినం నీ పోకడు ఎప్పుడో తెలీదు ప్రభు యొక్క రాకడు ఎప్పుడో నీకు తెలియదు కాబట్టి ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు ఒకవేళ సాకులు కనుక చెప్తా ఉంటే నాకు పొలంలో పని ఉంది నాకు వ్యాపారంలో పని ఉంది నాకు ఇంట్లో పని ఉంది ఏదేదో నాకు పని ఉన్నాయి నేను చాలా బిజీ పర్సన్ అనుకుంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఒరే నీకు సమయం లేదు ఈరోజే నీ రక్షణ దినం ఈరోజే నీ హృదయం నాకు కావాలి హృదయం దగ్గర నిలబడి పడుపులు తడతా ఉన్నాడు నేడన్నా నువ్వు ఆయన ఆహ్వానిస్తావా నీ హృదయంలోకి అనేక మంది సేవకులు అనేక మంది దైవజనులు పదే పదే నీకు చెప్తున్నా కావాలనే హృదయపూర్వకంగా నీకు తిరస్కరిస్తే రాజు యొక్క ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించిన వాళ్ళని ఆ రాజు సంహరించాడు ఈరోజు నా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కనుక మనం తిరస్కరిస్తే ఏ వ్యక్తి అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని తిరస్కరిస్తున్నాడో నాకు అక్కర్లేదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని తమ జీవితం నుంచి పక్కన పెడుతున్నాడో ఆ వ్యక్తికి శిక్ష ఉంది అతని కాళ్ళు చేతులు కట్టివేసి వెలుపట చీకట్లోనికి త్రోసేయమని చెప్పాడు అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కోరుకుంటే ఉంటాయి నిత్య నరక శిక్ష తను భరించక తప్పదు కాబట్టి రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒకటి ఆహ్వానాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరించిన వ్యక్తులు ఉన్నారు రెండు క్రీస్తు లేకుండానే నేను పరలోక రాజ్యం వెళ్తానన్న భ్రమలో చాలామంది ఉన్నారు ఈ వార్తను తిరస్కరిస్తే హృదయపూర్వకంగా మనం సువార్తను నిర్లక్ష్యం చేస్తే
రెండోది యేసుక్రీస్తు లేకుండా నేను పరలోక రాజ్యం వెళ్తాను అనుకుంటే కూడా అది జరిగే పని కాదు అసాధ్యం అది ఆయన మనకు మధ్యవర్త ఇచ్చాడు ఆయన మనకు మార్గంగా వచ్చాడు దేవునికి మనకి సమాధానాన్ని కలుగు చేశాడు ఈయన ద్వారానే రక్షణ ఆయన ద్వారానే మనం పరలోక రాజ్యం వెళ్తాం ఆయన ద్వారానే మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడతాం ఆయన ద్వారానే మనం పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడతాం ఎందుకంటే కలువరి శీలులు దేవుడు నా పాపాన్ని తను తీసుకొని తన పరిశుద్ధత నాకు ఇచ్చాడు కలువరి శీలులో దేవుడు నా కోసం మరణించి తన జీవాన్ని నాకు ఇచ్చాడు నన్ను మళ్ళీ బ్రతికించాడు కలువరి శీలులో తన మరణం నేను బ్రతకడానికి కారణమైంది నా పాపాన్ని తీసుకొని తన పరిశుద్ధత నా ఆ చెడుతనాన్ని తీసుకొని తన నీతిని నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ నీతి ద్వారానే ఆ నీతి మంత్రుడి ద్వారానే ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారానే మనం రక్షించబడతాం తప్ప క్రీస్తు లేకుండా పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాం ఈ వ్యక్తికి పెళ్లి వస్త్రాలు లేవు ఈ వ్యక్తికి యేసుక్రీస్తుతో సంబంధం లేదు కాబట్టి తను తిరస్కరించబడ్డారు ఆ వ్యక్తి కూడా శిక్షకు పాత్రుడైపోయాడు కాబట్టి సువార్తను అంగీకరిస్తే రక్షణ సువార్తను తిరస్కరిస్తే పనిష్మెంట్ యేసుక్రీస్తును అంగీకరిస్తే రక్షణ యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని తిరస్కరిస్తే శిక్ష రెండోది ఇస్రాయేలీలకు అన్యులకు రక్షణ విషయంలో కొలమానం ఒకటే వాళ్ళు రక్షించబడ ఇస్రాయేలు రక్షించబడాలన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి రావాల్సిందే అన్యులమైన మనం రక్షించబడాలన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి రావాల్సిందే పిలువబడిన వారు అనేకులు ఉన్నారు కానీ ఏర్పాటు చేసుకున్న వారు కొంతమంది ఉన్నారు ఎవరైతే ఈ సువార్తను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరిస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఇస్రాయేలీయుడైనా ఇస్రాయేలీలు కానివేయుడైనా అతను రక్షించబడుతున్నాడు ఒకవేళ నేను అబ్రహం సంతానం అన్న భ్రమలో ఉంటే అబ్రహం సంతానం అయినంత మాత్రాన సున్నతి సంబంధం అయినంత మాత్రాన వాళ్ళు రక్షించబడరు వాళ్ళు రక్షించబడాలన్న అన్యులమైన మనం రక్షించబడాలన్న యేసు ప్రభు వారి సిలువు కార్యం ద్వారానే మూడో చూస్తే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించకపోతే పనిష్మెంట్ ఉందనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి యేసుక్రీస్తు లేకుండా పెళ్లి విందులో మనం పాల్గొలేం పరలోక రాజ్యంలో ఆనందాన్ని మనం చూడలేం యేసుక్రీస్తు లేకపోతే మనం నిత్య నరకాగ్నికి పాత్రలు అవుతాం కాబట్టి మనం నేడే మన హృదయాన్ని యేసు ప్రభుకి ఇద్దాం ఆహ్వానాన్ని తీసుకుందాం యేసు ప్రభు దేవుడు అన్నాడు రండి రండి మీరందరూ రక్షించబడాలి యేసు ప్రభు వారిని అంగీకరించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి నేడే నీ హృదయాన్ని ప్రభుకిమ్మని ప్రభు పేరట నిన్ను వేడు నిన్ను నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను తలవంచండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధ జీవతపతి అని తండ్రిని గన్నా మనిపెట్టు వందనాలు స్తోత్రాలు ఆయన వివాహ విందు ఉపమానం గురించి మీరు మాతో మాట్లాడారు రాజు అనేక మందికి ఆహ్వానాన్ని పంపించాడు ముందుగానే పంపించాడు సమయం కంటే ముందుగానే పంపించాడు ప్రభు కానీ వాళ్ళు రాలేదు తిరస్కరించారు పెండి రోజు విందు సమయంలో కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆహ్వానం వెళ్ళింది అయినప్పటికీ వాళ్ళు కావాలనే తిరస్కరించారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు రాజు మాటను వాళ్ళు మన్నించకపోతే వాళ్ళు చంపబడ్డారు ప్రభు మరి నాయన మరి నీ మాటలు ఎవరైతే వెంటలేదో యేసుక్రీస్తుని ఎవరైతే పక్కన పెడుతున్నారో ఎవరైతే సువార్తను అంగీకరించట్లేదో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉందని మాకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు రెండోది నాయన క్రీస్తు లేకుండా మేము రక్షించబడలేమని యేసుక్రీస్తు లేకుండా పరలోక రాజ్యం మేము ప్రవేశించలేమని మీరు మాకు తెలియజేశారు కాబట్టి ఇస్రాయేలీలైనా యూదులైనా యూదులు కాని వారైనా ప్రభు అన్యులైనప్పటికీ ప్రభు ఆయన అందరూ ఎవరైనా రక్షించబడాలంటే యేసు ప్రభు వారి సిలువు కార్యమే విశ్వాసం ద్వారా కృపచేతను మేము రక్షించబడతాం యేసు ప్రభు వారి సిలువు కార్యం ద్వారానే మేము రక్షించబడతామని ఆ యొక్క సమానత్వాన్ని మీరు మాకు తీసుకుని వచ్చారు అందుని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు పిలువబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే కానీ ఎవరైతే నీ రక్షణ స్వార్థను అంగీకరిస్తున్నారో వారిని మీరు రక్షించుకుంటున్నారు ప్రభు కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ బిడ్డలందరూ నాయన వారి హృదయాలు మీకు అర్పించడానికి మీరు సహాయం చేయండి మిమ్మల్ని కలిగి ఉండే జీవితాలు మా అందరికీ దయచేయమని తద్వారా శిక్షకు మేము పాత్రులం కాకుండా జీవానికి పాత్రలు అవునట్లుగా పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించే వ్యక్తులుగా మేము అగునట్లుగా మీరు సహాయం చేయమని మీరే మహిం పొందండి యేసుక్రీస్తు వారి నామాలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ